ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കോപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്ററിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കോപ്പറേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മുപ്പത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാമിനും ബോർഡിന്റെ എക്സാമിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാക്സിമം റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്ത ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ പ്രയോജനം മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുപ്പത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ആൻസർ ശരിയാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യമായി വന്നതെന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ആൻസർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ ആൻസർ വായിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണോ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളതാണോ വരുന്നതെന്നുള്ള നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ചത് ശരിയായിരുന്നോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ ചിന്തിക്കുക ആ അറിഞ്ഞുവിടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ട് ഫൈൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ്ലൂം ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് അതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫാക്ട് ഫൈൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി റിലേറ്റഡ് ടു ഹാൻഡ്ലൂം ഇൻഡസ്ട്രി അതിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് മദ്രാസ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഫാക്ട് ഫൈൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹോളിയോക്ക് ഹൌസ് ഈസ് ഹോളിയോക്ക് ഹൌസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഹോളിയോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഹോളിയോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ജോർജ് ജേക്കബ് ഹോളിയോക്ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുൾ പേര് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റോക്ക് ഡൈൽ പൈനിയേഴ്സ് റോക്ക് ഡൈൽ പൈനിയേഴ്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയും അവരെ അനുഭവിച്ച ദുരന്ത ദുരിതങ്ങളും അത് അവരെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തു ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റോക്ക് ഡൈൽ പൈനിയേഴ്സ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് ജോർജ് ജേക്കബ് ഹോളിയോക്ക് അപ്പൊ ഈ ഹോളിയോക്കിന്റെ പേരിലുള്ള ഹൗസ് ഹോളിയോക്ക് ഹൗസ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അറ്റ് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഐ സി എ അറ്റ് ജനീവ ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അറ്റ് മാഞ്ചസ്റ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ മാഞ്ചസ്റ്റർ യു കെയിലാണ് അപ്പൊ യു കെയിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പേര് ആണ് ഹോളിയോക്ക് ഹൗസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോമൺ ഫെസിലിറ്റി വർക്ക്ഷോപ്പ് കോമൺ ഫെസിലിറ്റി വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് എന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതുമായിട്ടാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്പിന്നിങ് മിൽസ് ഉണ്ട് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഏതാണ് ഇതിന് ആൻസർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്പിന്നിങ് മിൽസ് ആണ് കേട്ടോ കോമൺ ഫെസിലിറ്റി വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്പിന്നിങ്
ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി എന്തുമായിരുന്നു ക്ഷീര വ്യവസായ സൊസൈറ്റി ക്ഷീര അവിടെ മിൽക്ക് വ്യവസായമാണ് നടന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ആപ്കോസിലാണെങ്കിലോ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം അതിൽ ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റീസിൽ അവർ ക്യാറ്റൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഫണ്ട് എന്ന് ഒരു ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതിൽ അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത് ക്യാറ്റലിന് എന്തെങ്കിലും ജീവഹാനി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫണ്ട് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ക്യാറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ടും ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി കോമൺ ഗുഡ് ഫണ്ട് അതായത് ഈ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ കോമൺ ഗുഡ് ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റികൾ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റികളിൽ നമുക്കറിയാം ഈ അവരുപയോഗിക്കുന്ന ഗുഡ്സിനൊക്കെ വില വ്യത്യാസം വരാൻ ചാൻസ് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ വരാനും അതിലൂടെ ലോസിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫണ്ടാണ് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഫണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഡിറ്റ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പ് ഓഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏത് വർഷം എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഉണ്ട് ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദ പ്രൊഫഷണൽ ഓഡിറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഓർ കെ സി എസ് ആക്ട് അപ്പം പ്രൊഫഷണൽ ഓഡിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഏത് ആക്ട് പ്രകാരം എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ആക്ടാണ് കെ സി എസ് ആക്ട് ആണോ അതോ കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണോ എന്നാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് അമൻമെന്റ് എപ്പോഴായിരുന്നു അതായത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഓഡിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നെക്സ്റ്റ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഇസ് എ സ്കീം ഓഫ് എൻ സി ഡി സി ഓർ എൻ സി സി എഫ് ഇതിലേതാണ് ആൻസർ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി ഡി സി ആണ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ അത് എൻ സി ഡി സി ആണ് ഇനി പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ അത് എൻ സി സി എഫ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നാഫിഡും ഇതിന്റെ ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് നാഫിഡ് ആസ് എൻ ഓർഡൽ ഏജൻസി ഫോർ പർച്ചേസ് അറ്റ് എം എസ് പി അപ്പം മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഏജൻസി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നാഫിഡ് ആണ് അപ്പൊ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എൻ സി ഡി സി ആണ് പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം ആണെങ്കിൽ എൻ സി സി എഫ് ആണ് ഇനി ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത നോഡൽ ഏജൻസി ഏതാണ് അത് പർച്ചേസ് എം എസ് പി മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഏജൻസി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നാഫിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നാഫിഡ് എൻട്രസ് വിത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ സ്കീം മാർക്കറ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ സ്കീം എന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് വേണ്ടി എൻട്രസ് ചെയ്ത ഏജൻസി ചോദിച്ചാൽ നാഫിഡ് ആണ് എൻ സി ഡി സി എപ്പോഴായിരുന്നു വന്നത് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിനാണ് എൻ സി ഡി സി വന്നത് എൻ സി സി എഫ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഡൽഹിയിലാണ് എൻ സി സി എഫ് നാഫിഡ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഗാന്ധി ജയന്തി ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് ഡൽഹിയിലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക ഇനി എൻ സി ഡി സിയുടെ രണ്ട് കമ്മിറ്റീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിലുണ്ട് ഏതാണൊക്കെയാണ് രണ്ട് കമ്മിറ്റീസ് എൻ സി ഡി സി എൻ സി ഡി സിയുടെ പ്രീവിയസ് നെയിം ഏതായിരുന്നു എൻ സി ഡി ഡബ്ല്യു ബി നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ബോർഡ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എൻ സി ഡി സി ആണ് മുൻകാലത്ത് അപ്പൊ അവര് രണ്ട് കമ്മിറ്റീസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് കമ്മിറ്റി ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസിംഗ് ആദ്യ ശരയ്യ കമ്മിറ്റിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റി ഓൺ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ചെയർമാൻ പി നടേശൻ ആണ് അവർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് റിപ
കമ്മിറ്റിയാണ് മാൽക്കം ഡാർലിൻ അവർ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെന്നും ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലെന്നും കാണുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതുക ഇവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഏരിയ കോപ്പറേഷൻ നോട്ട് എക്സീഡ് ടു മൈൽസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ വില്ലേജ് അപ്പൊ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഏരിയ കോപ്പറേഷൻ അവരെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഏത് വില്ലേജിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് മൈലിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏരിയ കോപ്പറേഷൻ ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ബാങ്കിങ് സൊസൈറ്റീസ് ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്മോൾ സൊസൈറ്റീസിനെ ഒന്നും അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ മാൽക്കം ഡാർലിംഗ് ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് മാൽക്കം ഡാർലിംഗിനെ ആര് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കാം ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് എൻ സി യു ഐ ഇസ് അലൗഡ് ടു ആർക്കൊക്കെയാണ് എൻ സി യു ഐയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ ബി ഐ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻസ് ഓൺലി ആർക്കാണ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻസിനും കൊടുക്കും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ ബി ഐ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻസുകൾക്ക് കൂടി മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആർ ബി ഐ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ലെവൽ ഫെഡറേഷൻസിനൂടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കും ഈ എൻ സി ഐ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയനിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നീട് അത് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആയി ഇപ്പൊ അറിയപ്പെടുന്നത് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡൽഹിയിലാണ് ഇത് മൂന്ന് പബ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ന്യൂസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്വാർട്ടർലി പബ്ലിക്കേഷൻ എൻ സി യുടെ ആണ് ദ ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ ക്വാർട്ടർലി പബ്ലിക്കേഷൻ എൻ സി യുടെ ആണ് ദ കോപ്പറേറ്റർ മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷൻ എൻ സി യുടെ ആണ് ഇനി കോപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രിയുടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആരാണ് വില്യം കിങ് ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളത് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദ കോപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് എൻ സി യുടെ ആണ് കോപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം കിങ്ങിന്റെ ആണ് എന്നാൽ ദ കോപ്പറേറ്ററും കോപ്പറേറ്ററും മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഇനി ഗോർഹൻ കമ്മിറ്റി റിലേറ്റ് ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ സി യു ഐ ആണ് എന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന് റൺ ചെയ്യുന്നത് എൻ സി യു ഐ എൻ സി യു ഐയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന്റെ ആസ്ഥാനവും ഡൽഹി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എൻ സി യു ഐ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് സപ്ലൈ യൂണിയൻ ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മിൽക്ക് സപ്ലൈ യൂണിയൻ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എവിടെയാണ് കാലിക്കട്ട് ആണോ എറണാകുളം ആണോ എന്നാണ് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ആൻസർ കാലിക്കട്ട് ആണ് ശരിക്കുള്ള ആൻസർ കാലിക്കട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി ഇൻ കേരള വന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് തിരുമല വനിതയാണ് കോഴിക്കോട് തിരുമല വനിതയാണ് ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി ഇൻ കേരള ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി ചോദിച്ചാൽ ഖത്ര അലഹാബാദ് ഖത്രയാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനിലാണ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പെക്സ് ബോഡി ഓഫ് ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫെഡറേഷൻ ഏതാണ് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡയറി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എൻ സി ഡി എഫ് ഐ ആണ് ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് ഇന്ത്യയിലെ ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ്സിന്റെ എല്ലാം അപ്പെക്സ് ബോഡി ഇതിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആനന്ദിലാണ് ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദിലാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഡിസംബർ ഏഴിനാണ് എൻ സി ഡി എഫ് ഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോംബെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്രകാരമാണ് ഈ എൻ സി ഡി എഫ് ഐ ആനന്ദ് ഗുജറാത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ
അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല കാർഷികം ആയിട്ട് ഒരു റിലേഷനും ഇല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ നോൺ ക്രെഡിറ്റിലാണ് കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടി പെർപ്പസ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടി പെർപ്പസ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി മൾട്ടി പെർപ്പസ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ആയ വർഷം ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ഏതാണ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് മനസ്സിൽ വന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണോ അതാണ് ആൻസർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് അല്ലേ രണ്ട് വർഷം മുൻപാണ് ഈ മൾട്ടി പെർപ്പസ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ആയത് ഇനി ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആർ അതർവൈസ് കോൾഡ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ഞാൻ മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലോൺ ഓർ അഗ്രികൾച്ചർ ലോൺ ഏതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലോൺ എന്നാണ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി മീഡിയം ടൈം ലോൺസിന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോൺസ് എന്നാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോൺസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മീഡിയം ടേം ലോൺസ് ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസിന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലോൺ എന്നാണ് അതായത് ഒന്നര വർഷം വരെയുള്ള ലോണുകളാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ബുക്കുകളിലൊക്കെ മറ്റ് വേറെ രീതിയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാം ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് അപ് ടു വൺ ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതായത് ഒന്നര വർഷം വരെയുള്ള ലോണുകൾ ഷോർട്ട് ടേം കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു മീഡിയം ടേം ലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒന്നര വർഷം മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെയാണ് മീഡിയം ടേം ലോൺസ് ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വർഷം വരെ ഏകദേശം വരുന്നത് അത് ലോങ് ടേം ലോൺ ആണ് ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ചില ബുക്കുകളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ലോൺ ആണ് മീഡിയം ടേം ലോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് ലോൺസ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ആഫ്റ്റർ ഡിസ്പേഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ലോൺ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ദ സൊസൈറ്റി വിൽ പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഇ ഫോം ഓർ ഡി ഫോം അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ലോൺ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏത് ഫോമിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് തരികയാണ് നിങ്ങളിതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക അറിയാമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ഇടുക ഇത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓൾ ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്കീം ഹാവ് ബീൻ ഫോംഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഏതിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്കീം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്കീം എന്താണ് നാഫ്കോബ് കൊണ്ടുവന്ന അല്ലേ നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ആയ നാഫ്കോബ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ ഐ മാസ് ഓൾ ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്കീമിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഐ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാഫ്കോബ് സെറ്റപ്പ് ആയത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് അവർ വരുന്നത് അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ ഐ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഐ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ബില്ല് കളക്ട് ചെയ്യാനും ചെക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനും ഡി ഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നാഫ്കോബ് കൊണ്ടുവന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനി ദ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ പ്രൈമറി സൊസൈറ്റി ഇസ് ഇൻ ഡാഷ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് ഓർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇത് ഡൗട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആരാണ് പ്രൈമറി ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റികളാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അല്ലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിന്റെയും ക്രെഡിറ്റ് വർത്തനസ് അനുസരിച്ചും അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചും ഈ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ഒരാൾക്ക് മാക്സിമം ഒരു വർഷം എത്ര ലോൺ വരെ കൊടുക്കാം
പാക്സ് ഓർ എഫ് എസ് എസ് ആരാണ് പാക്സ് ആണ് എഫ് എസ് എസ് ആണോ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആരെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് പാക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം മീഡിയം ടേം ലോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എ ഡി ഗോർവാല അധ്യക്ഷനായ ഓൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡി സർവേ കമ്മിറ്റിയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് ഒക്കെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തത് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്ന് വെച്ചാലാണ് പാക്സ് ആണ് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കെയർ എഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മേജർ ഫൈനാൻസ് ഫ്രം ഇപ്പൊ കെയർ എഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ മേജർ ഫൈനാൻസ് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു കിട്ടി എന്നാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എൻ സി ഡി സി ആണോ നബാർഡ് ആണോ ഇതും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നതാണ് എൻ സി ഡി സി ആണോ നബാർഡ് ആണോ എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ആൻസർ വന്നു കാണാം നമുക്ക് ശരിയാണോ നോക്കാം ഇപ്പൊ കെയർ എഫ് ഇറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കെയർ എഫ് ഇറ്റിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് കേരള കേര കർഷക സഹകരണ ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് കെയർ എഫ് ഇറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഈ കെ എഫ് ഇഡ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോസസിംഗ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കെ എഫ് ഇഡ് കാരണം എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് കോക്കനട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫെഡറേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഒരു സൊസൈറ്റി ആണ് കെ എഫ് ഇഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അപ്പക്സ് ഫെഡറേഷൻ ആണ് കെ എഫ് ഇഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോസസിംഗ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് എപ്പോഴാണ് വന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഫെബ്രുവരി നാലിനാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഫെബ്രുവരി ഫോറിന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇനി കെയർ എഫ് ഇഡിന്റെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കേര എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിമിലാണ് എന്നാൽ മാർക്കറ്റ് ഫെഡിന്റേത് ഏതാണ് കേരജം ആണ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡിന്റെ കോക്കനട്ട് ഓയിലിന്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കേരജം ഇതും എല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ഓർക്കാം നെക്സ്റ്റ് ദ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ജേണൽ ഈസ് ഡാഷ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്ലി ആണോ വീക്കിലി ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് മന്ത്ലി ആണോ വീക്കിലി ആണോ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന്റെ മന്ത്ലി ആണ് ഏത് കോപ്പറേറ്റീവ് ജേണൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി സഹകരണ ജേണൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ജേണൽ എന്ന് ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും എന്ന് ചോദിച്ചാലും എന്റെ ആൻസർ എന്താണ് മന്ത്ലി ആണ് മാസം തോറും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ഓർ നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി അപ്പൊ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിയമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂലം അത് നിലവിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് നിയമം മൂലം നിലവിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നോ ആലോചിക്കുക കെ സി എസ് ആക്ടിൽ ഏതെങ്കിലും സെക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ഏതാണ് എയ്റ്റി നയനിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് സി സി യു ഏതാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് അങ്ങനെ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിയമത്തിൽ ഒരു സെക്ഷൻ മൂലം അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് എൻ സി ഡി സി എൻ സി ഡി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്നാണ് ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ഓർ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇതിൽ ഏത് ആണ് എൻ സി ഡി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി വരുന്നത് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ഇതും ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്പിന്നിംഗ് മിൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിലെ ആദ്യത്തെ സ്പിന്നിംഗ് മിൽ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കണ്ണൂരിലാണോ ട്രിവാൻഡത്താണോ ട്രിവാൻഡത്ത് ഒരുപാട് സ്പിന്നിംഗ് മില്ലുകളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ണൂരാണ് ആദ്യത്തെ കോപ്പറേറ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ലേബർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് വാസ് ഫോംഡ് ഇൻ നാഷണൽ ലേബർ കോപ്പറേറ്റീവ്സിന്റെ നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഏത് വർഷമാണ് ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നാണോ എൺപത്തി എട്ടാണോ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു വേറൊരു പേര് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ലാബ്കോ ഫെഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എൽ സി എഫ് ലാബ്കോ ഫെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ലേബർ കോപ്പറേറ്റീവ്സിനെയാണ് എന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡൽഹിയിലാണ് അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ആപ്ത വാക്യമുണ്ട് കേട്ടോ ശ്രമ ഏവ ജയത എന്നാണ് ശ്രമ ശ്രമിക്കുന്നതല്ലേ ലേബർ ലേബർ സപ്പോർട്ടിന് ഭയങ്കര ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രമ ഏവ ജയത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡൌട്ടും കൂടാ നമുക്ക് പറയാം നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ലേബർ കോപ്പറേറ്റീവ്സിന്റെ മുഖവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ത വാക്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് അവർ ഫോം ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹൌസിംഗ് സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസ് ഇൻ ദ ഇയർ ഏത് വർഷമാണ് ആദ്യത്തെ ഹൌസിംഗ് സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണോ ഇതും എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നും സാരസ്വത് ഗ്രാമിണി ബോംബെ പ്രോവിൻസിലാണ് ആദ്യത്തെ എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി അല്ല ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റി ഏതാണ് സാരസ്വത് ഗ്രാമിണിയാണ് ആദ്യത്തെ ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റി ബോംബെ പ്രോവിൻസിലാണ് അത് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അഞ്ചിൽ അഞ്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെ വന്ന ഫസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ട്രിപ്ലിക്കൻ അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് അപ്പൊ അതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ട്രിപ്ലിക്കൻ അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സുഭാ റെഡ്ഡി സുഭാ റെഡ്ഡി കമ്മിറ്റി റിലേറ്റഡ് ടു അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓർ പാക്സ് ഏതാണ് സുബാർ റെഡ്ഡി കമ്മിറ്റി അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് കമ്മിറ്റി എനിക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കമ്മിറ്റി റിലേറ്റഡ് ടു അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ സുബാർ റെഡ്ഡി കമ്മിറ്റി അതുപോലെ ഇനി ഒരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട് കെ മാധവ റാവു കമ്മിറ്റി അതിൽ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കെ മാധവ റാവു കമ്മിറ്റി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിലെ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് അത് ഹൈ പവേർഡ് കമ്മിറ്റിയാണ് അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഈ കമ്മിറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ ബി ഐ ആണ് ആർ ബി ഐ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാധവ കെ മാധവറാവു കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുടെ പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്ത് മെഷേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കെ മാധവറാവു കമ്മിറ്റി ആർ ബി ഐ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ട് കമ്മിറ്റി ശുഭ റെഡ്ഡി കമ്മിറ്റിയും കെ മാധവറാവു കമ്മിറ്റി അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റികളാണ് അപ്പൊ അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ഓഫ് പോർ പീപ്പിൾസ് ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി പോർ പീപ്പിളിന്റെ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓർ ആർ ആർ ബി ഏതിനാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡാസ് സൊസൈറ്റീസ് ആർ നോൺ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് സൊസൈറ്റികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതിനെയാണെന്നാണ് ഏതിനെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റീസ് ഓർ മാർക്കറ്റിംഗ് ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് വാർ ബോൺ ബേബീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റീസിനെയാണ് ഡിപ്രഷൻ ബേബീസ് എന്നോ അറിയപ്പെടുന്നതോ ലാൻഡ് മോഡ്ഗേജ് ബാങ്കുകളെയാണ് ഡിപ്രഷൻ ബേബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് അത് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റീസ് ആണ് അല്ലെ കൺസ്യൂമർ ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓർക്കാമല്ലോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് സൊസൈറ്റീസ് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റീസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ആസ് കോപ്പറേഷൻ എ സ്റ്റഡി സബ്ജക്ട് ഇൻ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ് കോപ്പറേഷനെ ഒരു സ്റ്റഡി സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും കൊണ്ടുവരണമെന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റി ഏതാണ് സരയ കമ്മിറ്റി ഓർ മിർദ കമ്മിറ്റി ഇതും ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത
നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു ആഫ്റ്റർ ഡിസ്പേഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ലോൺ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ദ സൊസൈറ്റി വിൽ പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഡാഷ് ഫോം അതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ല ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മീറ്റ് യു അഗൈൻ ഇ